，小心点。嗯。心怀不轨的人引了过来，这里有我，你们先走。叔，您带着林毅先走，我们顶着。不行，你的伤还没好呢，一个都别想走。抓住那个女的。陪你去。从这走。我得保护你。没事，我能撑得住，快去。
我杀！该说啊，林大夫，您不用害怕，这些蛇群是不会伤害您的。撤！金夏，怎么样？没事儿，不用担心。打到了痕迹，到这儿就消失了。天哪！那么现在该怎么办？金夏，金夏，回扬州安排官府来寻。好，回去以后我让帮里的兄弟们一起去找，这样机会也会大一些。谢霄说的没错，这样你们赶紧回去，这边你们放心，有我来照顾灵儿。啊，对，你们赶紧走吧。叔，爷，要不你们跟我们一起回去吧？这风铃已经不安全了。对呀、啊，现在金夏还病着呢。哎呀，别犹豫了。走吧，好，我们跟你们一起走。走吧，走走走走走走，来，来慢慢点慢点。走，神官姑娘，神官姑娘，神官姑娘，神官姑娘，神官姑娘。神官姑娘，神官，神官姑娘。这是在哪儿啊？啊，咱们从山崖上摔下来了，这是崖底。哎，小心！崖底。对。啊啊！你胳膊怎么了？摔下来的时候，伤了胳膊，严重吗？我没事，我没事，我，我，哎，杨月、啊，怎么那么烫啊？啊？我没关系，山光姑娘，你有没有受伤？你动一动，你看我哪儿痛？啊？我，我没事。啊？你没事？啊？你没事就好，那我就放心了。我真的好担心，我害怕你受伤，我害怕自己太没用，没能没能保护好你。我我，杨月，杨月，杨月，你醒醒！杨月，杨月，杨月。可你以后一定会碰到自己的如意郎君，比他好百倍、好千倍。等你找到自己的如意郎君，成亲的时候，我会亲自潜入水底，帮你把城捞出来。我若终身不嫁呢？不会的，你这么好的女孩，一定会有人。对你非常非常好，杨月，杨月。
去！哎呀，不要！哎呀，哎呀，哎呀，快跑！啊，杨玉，妈呀你！一定会有的。你为什么要对自己这么苛刻？你为什么不能像个普通女子一样，不开心了，耍耍脾气，摆摆架子，等着别人来哄你？公子，翟姑娘送来消息。娘、yeah. ，记录一解了蓝玉三毒的女神医姓林，单名一个玲字。哪个玲？玲花的玲我这张床挺大的，滚开！什么？滚开！哎，我没有听见啊！再说一遍。不呢？嗯，一股子青林草药香，早就听闻你们药王谷的人驻颜有术。果不其然，肤若凝脂，吹糖可破。芳龄急学，可有婚配？六寸六，不大不小，不肥不瘦，这人美，脚更美
三年了，啊，林玲，你终于出现了。叶芳，你即刻启程去扬州，把人给我带回来。我要活的，千万别给我上了当。是，公子，小的即刻出发。村子的人怎么那么奇怪啊？我们一路追寻的印记，到了此地就消失了。马车应该就在村内。这个马蹄铁成本不低呀、啊，但这些村民却不像是富有人家。你难道没有注意到吗？就在你刚刚说话的时候，周围三四间屋子，有人在窥视着我们。这里，应该就是东营人的聚集地。这是要杀人灭口的架势。还没搞清楚状况，先不要冲动，找机会撤。二位是怎么找到这里的？官兵带来了吗？啊！啊呃、大家，陛下，我跟他们不是一伙的。我叫王麻子，我是被逼的。大哥。不管有没有官兵，我先杀了他们。着什么急？你觉得他们跑得了吗？问清楚了再说。哼，王麻子，我们又见面了。明人不说暗话，你们做事也太不小心了。这马蹄铁直接掉在了棺材旁边啊！你们把吴守旭的养子绑架回来，再将其杀害，你们就不怕吴守旭找你们麻烦吗？吴<笑>守旭把他的养子送来那一天，他就应该知道结果。是他出尔反尔，还想让他的养子能活着回去？人是吴守旭送过来的。废什么话，上公子，问出什么了？杨成万说，他曾经和林玲一起去找一个人贩子，打听林和女儿的下落。但当他们找到人贩子的时候，这个人已经死了。他们来杭州是为了找杨月和袁金夏。林和的女儿，我记得夏然有个孙女儿。在元宵节夜晚失踪，直到夏家人被处决，人也没有找到。杨成万还说了些什么？此人心智坚强，摄心术对他作用有限。只要他心中坚持不肯说出的事情，便不会说出来；但只要是他说出来的，便不会有假。嗯，好。看来，只要能找到林和的女儿。
，便能让林林心甘情愿的到我的身边来。公子，让我去吧。不，林峰，公子，去把人给我找出来。即便人已经死了，也要查出葬在哪里。吴守旭已请得少林僧兵前去抗倭，如此一来，于大勇将军力大增。此外，朝中运来补给于大勇的粮草，也已经入了杭州官衙的军粮库，想必很快就会送至于家军手中。好啊，这粮草补足，于军呢，便不怕因缺粮而引发战士们的疑虑恐慌。毛海峰想要打赢。恐怕难了，公子。嗯，我们是不是要助毛海峰一臂之力？毕竟，他赢了于大勇，那吴守旭就会被扣上一顶办事不利的帽子。如此一来，他廖文华也必定难脱干系，他必将失势。想想那廖文华献酒给皇上，却下绊子给老爷的事儿，他也该受教训了。他是该受受教训了，可我为何要帮着他？打自己人呢？嗯，可是公子，我们不是和毛海峰合作开矿吗？我跟他合作，只是为了求财而已。这该帮谁，该教训谁，我自有考量。公子说的是，是小的僭越了。年芳，我让你去查夏家孙女的事情，查的怎么样了？小的派出的人已经查到，人贩子当年将孩子扔了以后，那孩子便被人送进了堂子里。可如今的堂子早就已经关门了。如果是关门，那很有可能会被人领走。你接着查，务必要在林玲他们找到之前，把人给我带回来。是，公子，去吧。这锁是你开的吗？不是，进去看看。什么人？快这个粉末，应该就是导致大米腐坏的原因。嗯，三峰，查查这是什么粉末，出自于何处？是。发现了可疑之人。有什么特别之处？我们同往常一样在仓库旁边巡视，听见声响就冲了过来。先进去的弟兄没有呼喊，就倒下了。可有看到是如何出手的吗？没看到，死去的弟兄身上什么伤口都没有。大人，这有个脚印。按这个脚印的形状大小来看，此人身高五尺四寸左右，应该是名女子。带我去看看
，徐乐斌的尸首。带人去。尸体抬下去吧，大人。大人，有没有觉得这根针很眼熟？翟兰叶。翟兰叶是严世蕃的人，莫非是他安排的？那这我就不理解了，这吴守旭是廖文华的人，而廖文华是严嵩的义子。若是吴守旭吃了败仗。那严家父子也是难逃其咎，这严世蕃没必要陷害自己人吧？南清玄在信里说过，廖文华瞒着严嵩，向皇上进贡百花酒，说严嵩每天是饮用了百花酒，所以才得以长寿的。经过了这件事，虽然皇上没有责罚严嵩，却在心里有了芥蒂，没有之前的信任了。原来是狗咬狗啊！若是严家父子想要除掉廖文华，那势必得先拿吴守旭开刀。难怪那个吴大人一会又是送礼，一会是送姑娘，各种拉拢大人。原来是自觉靠山又靠不住了。如果只是官场上的争斗，严嵩父子只需要挑拨廖文华和吴守旭之间的关系就好了，何必还要派人去毁掉粮草，让我们抓到把柄？这也不像是严世蕃的作风。可如果不是严世蕃指使，翟兰叶为何要这么做？三福，去查一查，翟兰叶最近和什么人有接触？是。先生，吴大人在两浙多年，针对倭寇操练兵马，手下颇有几员得力干将。我担心的。并非仅仅是他的乌纱帽，而是，一旦这支总督换人，军中势必大换血，等于数年鲜血付之东流。如此这般，何年何月才能平定倭乱？先生，知寒这一礼，并非为吴大人一人，而是为两浙百姓。晚辈明白了，晚辈定当竭尽全力。先生，晚辈有一句话，不知当问不当问，但问无妨。晚辈一直很好奇，之前家父请先生出山，您拒绝，为何如今吴大人相邀，您就答应了？我是绍兴人，两浙倭寇横行，我怎好袖手旁观？先生高义，非名利可屈，晚辈佩服。林大夫，你是？我们家老爷想请林大夫过府诊治个病人。你们家老爷是谁？怎么会知道我？林大夫去了，自然就知道了。请吧。我不给人看病的。哎，你们想干什么？哎呀！说。怎么了？这灵儿去药铺这么长时间了，我也去找了，没找着啊！我这担心这严世蕃。严世蕃？没事没事。说，到底什么情况？哎呀，哎，这之前吧，在在扬州的时候，严世蕃就派人抓过灵儿。我跟你师傅好不容易把灵儿给救出来，这不听说杨月出了点事儿，我们就来杭州找你们的吗？这么大的事儿，你怎么没跟我说过？那那袁世蕃为什么要抓我林毅呢
。说。哎呀，你一两句话说不清楚。总之呢，严世蕃对灵儿有灭门之仇。他那只眼睛，就是灵儿所伤的。什么？你就是林玲？你是谁？我们并不认识。你为何派人把我抓来？林大夫怕是误会了，董某可是差人把你请过来，想必你是拒不服从，才让我的人动了粗吧？你到底是什么人？我是什么人不重要，你只需要知道，你这身好医术对我来说很重要就行了。如果你想找人看病的话，你找错人了。我是不会随便给人看病的。<笑>林大夫啊，你又误会了。董某何时说过要让你来替我看病来着？我只不过是想把你这位神医送给我的大当家的，讨他欢心罢了。大当家，你不认识吗？这东南地区没有人不知道毛大当家的吧？毛海峰，怕了吧？听说毛大当家的知道你是药王谷的传人。非常想把你留在身边为他所用，把他给我带下去，好吃好喝招待着，可千万别有什么闪失。走，放开我，放开我！来来来来，给他吃吧。看来陆谦是最近与在下颇为亲近，此次前来又所为何事啊？陆某听闻，严大人跟神医林玲是故交，不知最近严大人有没有请林大夫来到你这船上来叙叙旧？谁？林大夫突然消失了踪迹，我以为这林大夫会来严大人这做客。哼，我倒是希望他在我的船上。陆千氏要是不相信，我允许你，在我的画房里参观。在下这次前来，是想提醒一下严大人，就在昨晚，要送的前线给于将军的粮仓遭到破坏，陆某在粮仓内发现了一根长针暗器。这长针暗器看起来似曾相识。我不知道此事与我何干啊！既然严大人不知，那在下就秉公办事了。去，把摘兰叶给我叫来。是。还有，去查，是谁绑走了林玲？我倒要看看，到底是谁敢动我的女人。说，林一还有没有别的仇家？灵儿在枫林坳隐居这么多年，不会得罪人，除了严世蕃。不会再有其他人了。如果他真的不在严世蕃那儿，那这条线索就断了。那我们应该去哪儿找呢？师傅。啊，陆大人，你今日去找严世蕃打探口风，有没有跟他说起过灵儿失踪的事儿啊？我跟他说起过了，不过我还是头一回看到他控制情绪的样子。他既然知道了，眼下我们只要盯紧严世蕃，就有机会找到灵儿。公子有何吩咐？为何去动粮草？
。我知道公子不愿意卖国，但如果这次于大勇抗倭失败，公子将大大得利，所以我才……所以什么？你这是在害我，你知道吗？我我所做的一切都是为了公子啊！如果出现什么问题，兰叶一定一人承担，绝对不会连累公子的。担得起吗？我告诉你，这件事情最好别出现什么别的纰漏。以后再敢做出违背我心意之事，我饶不了你。是，我一定谨记公子的话。林玲不见之事，跟你有关吗？林玲不见了。自从公子交代过来意，不要再关切林玲的事情之后，我就再也没有打探过她的消息。若不是今日听公子说起，我也不知道林玲已经不见了。公子。谁在我的地盘闹事儿、啊？哟，是小阁老，把刀都放下，放下，放下！什么事儿让您大驾光临？您知会一声，我过去，怎么能让您亲自跑一趟呢？人呢？小阁老要什么人？神医林玲。林玲，少装傻，把林玲交出来。原来小阁老也在找这个人，早说呀，我直接给您送过去。当初翟姑娘只是跟我说，大当家的要抓这个人为他所用，没想到小阁老也要这个人。既然是您需要，那当然是把人交给您了。去去去，把林大夫请出来。啊啊是。方才你说，翟姑娘。对呀、啊。翟兰叶，翟姑娘。不行，这么等下去不是办法，我要去救他。叔、哎，等等，等等。我们如果现在冲进去，假如严世蕃和董其盛联起手来，我们肯定不是对手。师傅说的对，叔，您先别冲动。我去哪儿？走，啊，小阁老。严世蕃，这么多年过去了，你还记得我呀？严世蕃，你化成灰，我也不会忘了你。抱抱，你干什么？你放开我！放开我！不，好不容易才找到你，我是不会轻易放手的。来，让我看看。这么多年过去了，依旧还是如此的年轻美艳，跟我记忆中的。是一个模样。不要碰我！你知道我有多想你吗？每次我照镜子，我看见这只被你刺瞎的眼，我就会想你一次，想着把你接回来，好好的疼你。我也每天在想你，想着怎么杀死你，为我们林家报仇雪恨。真后悔我当年失手，那个簪子，我应该插在你的心上。
这么恨我，有种你就杀死我，否则我一定会让你死无全尸。我才不舍得杀你呢，我一定要让你心甘情愿的留在我身边。你休想！是吗？我知道你在找一个人。我知道他在哪儿。你说什么？你姐姐的女儿。你怎么知道？她现在在哪儿？别着急，我现在就带你去见她。你放我下来！恭送小哥，您慢走。回家，放开灵儿！哎，叔，哎。山观火灯，随他们去。哎，赶紧收拾收拾，咱们撤。你不觉得你很讨厌吗，严大人？我得知林大夫有难，为救他而来。林大夫对我有救命之恩，陆某不得不帮。我这只眼睛是怎么伤的？你应该知道吧？我对林姑娘也思慕的很。别听老啰嗦。把灵儿给我放开！拦路抢劫，意图谋杀朝廷命官。陆毅，你这锦衣卫，胆子可真够大的。严大人，我看你的胆子也不小，敢与倭寇私通的朝廷命官，严大人是第一人。你这话什么意思啊？董其盛早就归顺了毛海峰，而严大人可以如此轻易的从他们的手里把林大夫带回来，要说你们之间不熟悉，恐怕没有人会相信吧？是又如何？不是又如何？你有证据吗？严大人，你假冒司马长安，私自开矿，通敌卖国。你以为你真的做的密不透风、无计可查吗？今天这人，我必须要带走。严大人，今日这个局势，若真动起手来，恐怕您没有什么胜算吧？还请您三思。小姑娘说的对，识时务者为俊杰。帮我照顾好他。刚才跟你说的事儿，你慢慢考虑。欢迎你，随时来找我。严世芬，明儿，没事吧？这、这个翟兰叶，他先是自作主张去迫害粮草。又去勾结董其盛，绑走林玲，他究竟想怎么样？公子，既然他越来越不听话，要不然我就把他解决了。先留着吧，他活着还有价值。
。倒是那个陆毅和那个小捕快，还真是让人越来越讨厌了。哼，还真是初生牛犊不怕虎啊！那小的这就去除掉他们。不，不是还有那个淳于敏吗？让他去。玉，师兄，发生什么事了？啊，倭寇！糟糕，灵儿不会武功啊，把灵儿保护好，其他交给我。好，灵儿，下来。抓紧点，前面就到了啊！师姐，你听，似乎有打斗的声音。师傅曾经说过，我们去岑岗的路上会遇到流窜的倭寇，我们赶紧去看看吧。嗯，走走走。嗯什么姑娘？发什么呆？不要命了！哎呦，小心！杨大哥，没事。杨运，快带你爹上马车。好，灵儿，你看看杨大哥伤的怎么样。好，随我来。林大夫，我爹的伤怎么样？还好没有伤及内脏，否则我也无能为力。爹，都怪孩儿来晚了。你那拳脚功夫我还不知道啊，只有拿菜刀的时候快。想想，我若是还有当年的身手，这一刀，我早就躲过去了。当年的英勇都已经过去了，你得服老。你现在都已经受伤了，这战场就别去了吧。嗯，是啊，我觉得灵儿说的有道理。杨月，这样吧，带你爹先回去，回去休息几日。好，爹，我送您回去找金夏。好吧。
，好好养着，很快就会好。好，我知道了。谢谢啊。师兄，当年你在药王谷，成天游手好闲，就喜欢研究毒物，有多少次，都将师傅气得说不出话来。如果他看到现在的你，这么认真的医治伤病，我想他老人家心里一定会十分安慰的。灵儿，你今天没事吧？不能这样，看我笑话呢。这不是笑话，我是觉得你变了。天儿，以前胡闹呢，除了年轻气盛，更多的就是想跟你较真儿。但是现在我也明白了，只要你能够平平安安的，我别无他求。这可不像你说的话。其实你不知道，要不是因为陆毅中了毒，我也不会去打扰你。自你从风铃坳出来以后，我每天都是提心吊胆的，生怕你被严世蕃给抓起来。哎呀，没想到这每天都担心的，还是差一点就……这几回虽然侥幸躲过了严世蕃，但是我始终没有找到我姐姐的女儿，这是我的一块心病。无论如何，我一定要找到他。欲救妻儿。独自一人前来杭州观艺。走，是你。我一早就觉得不对劲了，我妻儿呢？放心，我们照顾的很好，只要你说出我们想知道的，就绝对能够保证你，还有你妻儿的性命。卑鄙，用这种方式威胁我！带走，走，快跑，走！人带来了。夫人，就是他。你是谁？从哪里来？为什么在杭州私藏这么多火器？你最好如实交代，否则……快说！我叫王麻子，舟山人。你们也知道舟山战乱，我带着妻儿到杭州避祸的。那火器呢？这年头。混口饭吃，我大鱼能赚几两银子？家里两张嘴等着吃饭呢，孩子一天天的长大，需要添置的东西也多，只能铤而走险，跟兄弟几个倒卖军火，发点国难财。好一个混口饭吃！王妈子，咱们结果多少次了？啊？再者，若你真是为了混口饭吃，一个手铳便能让你吃上大半年呢，用得着冒着砍头的危险卖这么多火器？看来你真是不顾妻儿的死活啊！你妻子对你可真是没话说，一个劲儿的跟我们解释，你跟火器没关系，你是清白的。他还想着你一回去便能来驿站寻他，没想到你到现在才来。不过呢，以你妻子对你的感情，就算你替主子卖命，不顾他们娘俩，嗯，估计他们也不会怪你的。
真的什么都不知道，求你们放过他们。既然如此，那他们的命就掌握在你这个什么都知道的人的手里了。如果我告诉你们，你能保证放他们一条生路吗？若你所言当真，我会保你全家人性命。我是毛海峰的手下，他让我潜伏在杭州城内，组织事先安排好的内应，与调集的卧兵李英外合，拿下杭州城。什么？我妻儿在你手上，我怎敢骗你？调集的卧兵有多少人？五百。城中内应约三十。计划何时攻城？三日后。齐夫人，我把知道的都告诉你了，可以放我们走了吧？你答应过我的。我说到做到。既然我已经答应了，待事情完成后，我自会放你们离开。戴小姐，是是，你说到做到。走。齐夫人，倭寇来犯，这么重要的事情，是不是应该先知会将军，请他派兵回城啊？不行，这可能是倭兵故意设的圈套。在城中多半是明军家属，此时攻打杭州城，就是让岑岗的弟兄们进退两难。夫人的意思是，若是请将军派回援兵，那很有可能中了倭寇的调虎离山之计，让岑岗一战功亏一篑。若不请将军派回援兵，那杭州城陷落，老百姓落难，定会扰乱军心。正是，所以城我们要自己守。是，不要，嗨，援兵太甚，绝国所有。我贼引出来了。要了。的主战船出港了，医生够了，时间紧迫，你没问题吧？当然没问题。如果这次没有把倭寇的贼船全部炸毁，让他们有了警惕，以后再想有这样的机会就不容易了。我明白。你去那边那艘，我去这艘。
老聂，打开库门。夫人，开启军械库，必须要持有将军令牌。您是知晓的。将军走时并未料到倭寇会来攻城，现在情况紧急，快把库门打开，一切后果由我来承担。将军将军械库交给末将，要末将严格看守，不容有失。无论何人，若无将军令牌，老聂就绝不能让开半步。怎么能这么迂腐？照我说，直接上去把他撂倒得了。还说什么呢？齐夫人怎么可能跟你一样鲁莽？夫人，容老聂多说一句。此二人来历不明，又不是齐家军人，夫人莫听了他们的怂恿，贸然行事。哎，我做事情自然有我的分寸。你快把库门打开，我需要兵器迎敌。若无将军令牌。门不能开，你到底开还是不开？恕难，从命。嗯、我看看，谁人胆敢上前？夫人，恕末将不。倭寇即将兵临城下，杭州城危在旦夕，我知军令鲁山，但此属特殊情况。关乎全城的百姓。等齐将军回来，我会主动清理军阀处置。嗯、这齐夫人真真是条女汉子，我得向她好好学习学习。不需要，你有过之而无不及。我、哦、没没没没没。接着，全城的百姓都去守城了，难道你还要留在这儿守着这空库？
这样，走，走。夫人，算我一个。兄弟们，走。这边空档，能走。有什么情况吗？回夫人，没有发现任何异常。夫人，现在已经子时了，倭寇迟迟没有发动进攻。你说他们是不是因为看见我们城墙上的人马，不敢攻城啊？现在高兴还为时尚早，若单纯是只贼寇来犯，很有可能会被我们吓退。但这帮倭寇背后之人是毛海峰。此人在沿海作乱已久，老奸巨猾，并不会轻易被吓唬住。有道理。之前我和这个毛海峰交过手，此人绝非等闲之辈。既然夫人知道他们不会被吓退，为何还要苦心安排这出戏呢？我只是想拖延一点时间。倭寇此举动作不小，将军应该会收到消息赶回来。誓死保卫杭州城，准备迎敌。是。誓死保卫杭州城，准备迎敌。有这么多人在，不怕。还有没有火炮手？火炮手！